এবং আমার নবীকে মানব জাতির কাছে পৌঁছাইতে হবে বডলি সাহেব তার বইয়ের মধ্যে লেখছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব হতে হলে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটা গুণ তার মধ্যে থাকতে হবে কয়টা একটা স্মলনেস অফ মিনিং পৃথিবীর মধ্যে যত মহা মানব এসেছে তার দে বর্ন উইথ গোল্ডেন স্পুন সোনার চামিস মুখে দিয়ে তারা জন্মগ্রহণ করেছে রাস প্রাসাদে বড় হয়েছে পিতা মাতা ছিল অভাব ছিল না দারিদ্র জিন্দগি ছিল না আমি যে নবীর কথা বলতেছি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব এমন অসহায় অবস্থা থেকে তার উত্থান হয়েছে তিনি বলেন যে বিপোর হি ওয়াজ বর্ন হিজ ফাদার ডায়েট অ্যান্ড বাই দ্য টাইম হি ওয়াজ ফাইভ অর সিক্স হিজ মাদার ডায়েট জন্মের পূর্বেই তার পিতা মারা যায় পাঁচ ছয় বছর যখন তার বয়স তার মাতা মারা যায় অ্যান্ড and that little child he was handed to handed over to his grandfather abdul muttalib abdul muttalib er kache hand over kora hoy kichu din er moddhe tini duniya theke chole jan and further take hand over kora hoy abu talib er kache no political party to back him up no royalty to back him up it is one man against all men it is one man against whole world that was his beginning kore bolen subhanallah কোন রাজার ঘরে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আদরে পালিত হন নাই কোন ভূস্বামী অর্থশালী ব্যক্তির ঘরে তিনি লালন পালন হয় নাই পৃথিবীর কোন মহামানব এই প্রতিকূল অবস্থার থেকে উদ্ধার হয় নাই যেটা মুসলমানদের নবীর ব্যাপারে হয়েছে জোরে বলেন সুহানাল্লাহ দ্বিতীয় তিনি বলছেন এক নম্বর দুই গ্রেটনেস অফ পারপাস মুসলমানদের নবীর যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পৃথিবীর কোন মহামানব সমাজ সংস্কারক নেতার মধ্যে সেই লক্ষ্য নাই মুসলমানদের নবী শুধু দুনিয়ার মধ্যেই তার উন্মতের কথা চিন্তা করেন না এন্তেকালের পরও তার উন্মতের মুক্তির ব্যাপারে তিনি সেখানে দাঁড়াবেন যেটা অন্য কোন সংস্কারক সমাজ সংস্কারক নেতা অথবা রাজনীতিবিদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই না গ্রেটনেস অফ পারপাস আউটস্ট্যান্ডিং রেজাল্ট আজকের এই ফলাফল পৃথিবীর মধ্যে কোন জাতি তার ধর্ম প্রণেতাকে নবীকে ধর্ম গুরুকে এত অনুসরণ করেন না মুসলমানরা তার নবীকে যেভাবে অনুসরণ করে নবী কিভাবে চুল রাখতেন কিভাবে মোচ রাখতেন কিভাবে দাঁড়ি রাখতেন কিভাবে কাপড় পড়তেন কিভাবে পাগড়ি মাথায় দিতেন কিভাবে খাইতেন কিভাবে শুইতেন কিভাবে পায়খানায় যাইতেন কিভাবে তার জীবনের এমন কোনো অংশ নাই মুসলমানরা ছোট কি বড় প্রত্যেকটা জিনিস নবীর আদর্শকে শরীরের ভিতরে জীবনের ভিতরে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা সবসময় করে থাকে ব্রিং ইউর হিরো অ্যান্ড কম্পেয়ার উইথ দিস ম্যান মোহাম্মদ সোলা ইসলাম ইফ ইউর জু ব্রিং ইউর লিডার অ্যান্ড কম্পেয়ার উইথ দিস ম্যান মোহাম্মদ ইফ ইউ আর এ খ্রিস্টান ব্রিং ইউর লিডার ব্রিং ইউর পারফেক্ট হ্যাঁ অ্যান্ড কম্পেয়ার উইথ দিস ম্যান মোহাম্মদ হু কুড ডেয়ার টু কম্পেয়ার হু কুড ডেয়ার টু কম্পেয়ার এনি গ্রেট ম্যান ইন হিস্ট্রি উইথ মোহাম্মদ তিনি চ্যালেঞ্জ দিলেন সমস্ত মানব জাতিকে যে মোহাম্মদ রসুলের তুলনা করা সৎ সাহর পৃথিবী কারো সাথে হবে না কারণ তার ব্যাপারে আল্লাহ আমরা যে ইনি যেটা বলছেন পৃথিবীর মধ্যে পারফেক্ট ম্যান কমপ্লিট ম্যান আর ইনসানুল কামেল যদি কাউকে বলা যায় তিনি আমাদের নবী ছাড়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ নাই সুতরাং আমরা সেই নবী জীবনের প্রত্যেকটি দিক থেকে কি সামাজিক কি অর্থনৈতিক কি পারিবারিক কি রাজনীতিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে নবীর আদর্শকে আমাদের মানতে হবে 